بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حلال جانور ہیں چاہے وہ قربانی کے موقع پہ کوئی بھی جانور ذبح کیا گیا ہو یا اس کے علاوہ کبھی بھی کسی بھی موقع پہ آپ جانور ذبح کرتے ہیں جو حلال جانور ہیں جن کا کھانا جن کا گوشت آپ کے لیے حلال ہے ان میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے کون حلال جانور میں حلال جانور کے اندر کون سی ایسی چیزیں کون سا ایسا پارٹس اور کون سا ایسا عضو اعضا ان کے اندر ہے کہ جن کا کھانا ناجائز اور حرام ہے سب سے پہلے یہ سمجھیں جیسا کہ میں نے کچھ لسٹ بنائی ہے میرے پاس کچھ فقی کتابوں کو اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جیسا کہ اگر آپ اس کے متعلق جاننا چاہیں دیکھنا چاہیں تو اسنن القبرا میں حدیث نمبر انیس ہزار سات سو اعلیٰ السنن میں جل نمبر سترہ صفحہ نمبر ایک سو تیس کھول کر دیکھیے گا کہ حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سات چیزوں کو ناپسند کیا کرتے تھے میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک بہنے والا خون جو خون بہتا رہتا ہے وہ حرام ہے قطعی حرام ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے اس کا پینا جائز نہیں ہے اگر آپ کسی جانور کا خون لیتے ہیں پیتے ہیں جائز نہیں ہے کھانا اس لیے گوشت وغیرہ کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے پھر اس کے باوجود اگر گوشت میں کچھ خون رہ جاتا ہے اب وہ بہنے والا خون نہیں ہے اس لیے اس کا استعمال جائز ہو جائے گا اگر گوشت میں بہت دھونے کے بعد بھی کچھ کچھ خون اندر رہ جاتے ہیں اس کا استعمال جائز ہے آپ کے لیے یہ ایک نمبر ایک تھا بہنے والا خون نمبر دو نر جو یعنی مذکر ہے جو مرد ہے جانور میں مرد عورتیں بھی ہوتے ہیں تو جو مرد جانور ہے اس کا جو شرمگاہ ہے اس کی شرمگاہ جو ہے اس کا جو آلے تناسل ہے اس کا ذکر ہے اس کا کھانا بھی ناجائز ہے یعنی مرد جانور کا ش... جو مرد جانور کی شرمگاہ بھی مکرو تحریمی ہے اجازت نہیں ہے کھانے کی اور اسی طرح یہ نمبر دو ہے نمبر تین یہ ہے کہ عورت جانور جو جانوروں میں مونس ہے اس کی بھی شرمگاہ کھانے کی اجازت نہیں ہے یہ بھی مکرو تحریمی ہے نمبر چار خسو تین یعنی جس کو فوتا کہتے ہیں فوتا خوشیتین کا بھی کھانا جائز نہیں ہے یہ بھی مکرو تحریمی ہے اور اسی طرح نمبر پانچ پیشاب کی تھیلی پیشاب جس تھیلی میں رہتا ہے پیٹ کے اندر جو تھیلی ہے اس تھیلی کا بھی کھانا ناجائز ہے مکرو تحریمی ہے جو پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے جس تھیلی کے اندر پیشاب رہتا ہے پیٹ کے اندر اس تھیلی کا بھی استعمال کرنا کھانا جائز نہیں ہے اسی طرح نمبر چھ پتا پتا کہتے ہیں دیکھیے گا جو دل کے پاس میں ایک چھوٹا سا بالکل بنا رہتا ہے اگر وہ کٹ جاتا ہے پھٹ جاتا ہے تو گوشت میں اگر وہ پانی لگ جاتا ہے اس کا تو پھر وہ بالکل پتا سا ہو جاتا ہے پانی کڑوا سا پانی ہو جاتا ہے گوشت بھی کڑوا ہو جاتا ہے وہ جو چیز ہے پتا اس پتے کا کھانا بھی ناجائز ہے چاہے کسی بھی جانور میں ہو گائے میں ہو بھینس میں ہو یا بکری میں ہو بکرا میں ہو مرغی میں بھی اس کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے پتے کا اگر پتا کسی گوشت وغیرہ میں لگ جائے اچھی طرح سے دھو کے گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس پتے کا کھانا جائز نہیں ہے یہ سمجھیے گا اور اسی طرح نمبر سات غدود یہ کہتے ہیں غدود کہتے ہیں خون جو ہے جم کر ایک گٹھلی کی شکل بن جاتی ہے یہ خون جم جم کر جو ہے ایک مطلب خون دیکھیں ہوں گے کہیں چوٹ وغیرہ لگ جائے تو بس وہ خون جم جاتا ہے خون جمنے کے بعد ایک عجیب سا شکل اس کی بن جاتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں غدود اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے یہ بھی مکرو ہے تحریمی ہے ان چیزوں کا کھانا ناجائز ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں سب کھانا جائز ہیں صرف انہی سات چیزوں کا کھانا منع ہے اس کے علاوہ ایک اور تذکرہ آتا ہے حرام مغز کا حرام مغز کا کھانا اس میں فقہ اکرام کا اختلاف ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مکرو تنظیح کے درجے میں رکھا جا سکتا ہے ورنہ اس کو کراہت بھی وہی طبعی کراہت کہا جا سکتا ہے شرعی اعتبار سے اس میں کراہت نہیں ہے حرام مغز کا کھانا بھی جائز ہے لیکن بہتر ہے نئے کھائیں اختلاف سے بچنے کے لیے بہر کیف اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر ایٹ کو میسج کریں